Hello engineers, good morning. Today we are going to start a new topic that is playing of chapter 11, second portion. एक खत्म हो गया, that was line in space. Now our new topic is playing. Playing is very, देखो समझने में it is too difficult. But the sums are very easy, बच्चों को अपने sums है. To understand this topic is little difficult क्योंकि geometrically अगर आपके concept clear नहीं है तो थोड़ा problem तो होगा so please be ready be alert for this topic अच्छा second thing मैं जो theories आज करवाने वाला हूँ today will be the theory day so today ये जो theories या formula है मैं book में दी है वो order में मैं नहीं जाने वाला मैं अपने order से आपको explain करने वाला हूँ तो ये थियरी जो बुक में है वो या फोर्थ या फिफ्थ है मैं इसे फर्स्ट ले रहा हूं राइट के सी टू डिटरमाइन अ लाइन दैट शुड बी टू डिस्टिंग पॉइंट्स ये पोस्टुलेट है हमारी एक लाइन के लिए एटलीस्ट दो पॉइंट्स तो हमारे पास होने चाहिए सिमिलरली टू डिफाइन अ प्लेन दैट शुड बी थ्री नॉन को लिनियर यहीं से प्लेन की शुरुआत होती है सो so, ये थियरी बुक में फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे दी है बट आई एम टेकिंग फर्स्ट सो फर्स्ट थियरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन को लिनियर पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन को लिनियर पॉइंट बिफोर टू स्टार्ट दिस थियरी आई वेल टू रिमाइंड यू वन थिंग कि इफ एक्स बार वाई बार जेड बार आर को प्लेनर वेक्टर्स इफ एक्स बार वाई बार जेड बार आर को प्लेनर वेक्टर्स मीन्स इफ दे आर इन सेम प्लेन देन देर बॉक्स प्रोडक्ट विल बी जीरो इट इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बुक आप इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो एंड इट गिव ऑलवेज डिटर्मिनेंट ये सारी बातें आगे हो चुकी है तो याद रखना ये पॉइंट मैं ये थियरी में यूज करने वाला हूं राइट सी वी हैव थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी लेट पी आर बार be general point of this plane except a b c a b c ko chhod ke p r bar is a general point it can move anywhere on this plane because it is general point if we take p r bar to kya hoga vector line segment a p vector line segment a b and vector line segment AC will be coplanar vector line segment AB vector line segment AB and vector line segment AC will be coplanar if the vectors are coplanar their box product will be zero let P R bar be the point of the plane other than E E bar, B B bar, and C C bar. Therefore, therefore, A B. AB and AC will be coplanar. If three vectors are coplanar, that implies that box product means AB dot. AB cross AC will be zero. AP dot AB cross AC will be zero. 
AP means position vector of P minus position vector of A means R bar minus E bar dot AB means B bar minus E bar AC means C bar minus A bar equal to zero. This is called box product or scalar triple product. ये हो गई वेक्टर फॉर्म में कंडीशन राइट अगर मुझे इसे कार्टेसियन में ले जाना है देन देर शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर्स सी इफ आर बार इज सी आर बार इज जनरल पॉइंट इट इज वेरिएबल पॉइंट सो आर बार के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे मतलब एलिमेंट्स में विल टेक एक्स वाई जेड ए बार इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन सो एक्स वन वाई वन जेड वन बी बार इज सेकेंड पॉइंट ऑफ द प्लेन सो विल बी एक्स टू वाई टू जेड टू सी बार इज थर्ड पॉइंट सो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री नाउ बॉक्स प्रोडक्ट मीन्स डिटर्मिनेंट It gives first row, second row, third row. First row will be r bar minus c bar. मतलब इसके elements होंगे x minus x one, y minus y one, z minus z one. So that implies in fact in Cartesian form, this condition or this formula is r bar minus a bar की place पे आएगा x minus x one, y minus y one, z minus z one. सेकेंड रो विल बी बी बार माइनस ए बार सो एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एंड थर्ड रो विल बी सी बार माइनस ए बार सो एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन Z3 minus Z1 equal to zero, which is known as Cartesian equation, which is known as Cartesian equation of a plane passing through. Three non-collinear points. Three non-collinear points. X one by one Z one. X two by two Z two. And X three by three Z three. So it is called Cartesian condition. It is in the vector form. And this is first theory. The equation of plane which passes through. Three non-collinear points in vector form and in Cartesian form. Okay, next theory. A equation of a plane in normal form. अब बुक में एक ही theory को दो बार अलग-अलग way में दिया हुआ है. तो मैंने दोनों साथ में ले ली. Equation of a plane in normal form. Equation of a plane perpendicular to given vector. एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल सबसे पहले ये बताना है तो देखो नॉर्मल की डेफिनेशन आपको पता है कि भाई जो भी लाइन जो भी लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पर यहां पर हम इस तरह से डिफेंड करेंगे Any vector perpendicular to the plane is called normal. Suppose ये plane है so this may be normal, may be normal, may be normal, may be normal, may be normal. ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर नीचे भी हो सकता है Remember it, should be perpendicular to plane, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर अगर वो perpendicular to plane है then it will be a normal of that plane. So here, uh, uh, this a a bar is given point, 
एंड एन बार इज गिवन वेक्टर वी हैव टू डिफाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए ए बार एंड विच इज परपेंडिकुलर टू एन बार इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एन बार और एन बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन एन बार विल बी नॉर्मल ऑफ द प्लेन देन एन बार विल बी नॉर्मल ऑफ द प्लेन सो हमें ये प्लेन का इक्वेशन ये प्लेन मैंने ऐसा है मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है राइट right? तो ये प्लेन का इक्वेशन मुझे निकालना है लेट पी आर बार बी द पॉइंट ऑफ द प्लेन एक्सेप्ट ए लेट पी आर बार बी द पॉइंट ऑफ प्लेन एक्सेप्ट ए लेट पी आर बार be the point of plane except a e bar and it is a general point whenever it is general point it can move anywhere whenever it is on the plane ap and n bar will be perpendicular that implies ए पी इज परपेंडिकुलर टू एन बार इफ दीज टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देर फॉर देर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो मीन्स ए पी डॉट एन बार इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज ए पी मीन्स पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो विच इज नोन एज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज नोन एज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो विच इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point a bar and having normal n bar to so, aapko ye bhi yaad rakhna hai ye first equation ho gaya jiska hum use karne wale hai zyada se zyada abhi aur main ise simplify karunga see that implies r bar dot n bar minus a bar dot n bar ये भी इक्वेशन बनेगा इसे और सिंप्लीफाई करें तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार मैंने इसे सामने दे दिया इट इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड हैविंग नॉर्मल एन बार वही बात हो गई खाली फॉर्म चेंज हुआ है पर ये भी आपको मार्केट में देखने मिलेगा राइट right? अभी और आगे जाना है सी ए बार पॉइंट है जो हमें दिया होगा एन बार दैट इज नॉर्मल वो भी हमें दिया होगा वेन ए बार इज इन नोन फॉर्म एन बार इज इन नोन फॉर्म देर फॉर द डॉट प्रोडक्ट देर डॉट प्रोडक्ट विल बी रियल नंबर देर डॉट प्रोडक्ट विल बी रियल नंबर सो इफ इट इज अ रियल नंबर If it is a real number, we can write in this way. See, that implies r bar dot n bar is d, where d is. ये नो नहीं होगा, because r bar is variable form. तो r bar के elements से वो हम लेने वाले x, y, z. इसीलिए वो रियल नंबर नहीं होगा बट ए बार एंड एन बार विल बी इन द नोन फॉर्म सो दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी रियल नंबर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हो राइट सो इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल इज एन आपको थियोरी में कभी कभी ये फॉर्म भी देखने मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल इज एन 
it is known as equation of plane equation of plane whose normal is n bar यहां पे हमें a नहीं दिख रहा है कि कौन से पॉइंट में से ये पास हो रहा है इसलिए हम यहां से इतना ही लिखेंगे उस नॉर्मल इज एन बार अच्छा मुझे इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म वी हैव टू सब्सटीट्यूट द एलिमेंट्स तो क्या एलिमेंट सब्सटीट्यूट करेंगे इफ आर बार इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एन बार इज इक्वल टू एल एम एन देन द फॉर्म विल बी चलो इन प्लेस ऑफ आर बार वी विल राइट एक्स वाई जेड डॉट इन प्लेस ऑफ एन बार वी विल राइट एल एम एन इज इक्वल टू डी ये भी तो डॉट प्रोडक्ट है सो वी विल राइट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड Equal to d, which is an equation of plane in Cartesian form whose normal is L M n. By L M n, वो होंगे elements of the normal. बराबर याद रखना. अच्छा यही equation आप ये form में भी लिख सकोगे. L x plus m y plus n z plus d equal to zero. आप ऐसा मत सोचना. कि ये d मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो मुझे माइनस लिखना चाहिए मैंने ऐसा नहीं किया है इट इज टोटली सेपरेट फॉर्म देखो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे आ गया लाइक थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो सपोज इट इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन तो इसके जो नॉर्मल के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे थ्री थ्री फोर फाइव अच्छा अगर आप इससे कर, इससे कंपेयर करोगे देन डी विल बी माइनस सेवन क्योंकि मुझे सेवन को सामने ले जाके इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा एंड इफ आई कंपेयर विद दिस देन डी विल बी सेवन तो आप जो स्टार्टिंग से इक्वेशन ले रहे हो उस हिसाब से आपको डी की वैल्यू मिलेगी ये आप ऐसा मत सोचना कि डी ने डी को मैंने इधर लिया इसलिए जनरल इक्वेशन में जनरली हम माइनस नहीं लिखते हैं इसीलिए मैंने ऐसा फॉर्म लिखा है सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म वोज नॉर्मल इज एलिमेंट क्लियर पॉइंट तो सबसे बढ़िया फॉर्म यही है दोनों फॉर्म आपको याद रखने हैं ऐसा मत सोचना कि ये डी की गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है ये सोच समझ के ही लिखा हुआ फॉर्म है राइट right? सो so, ये सारे इक्वेशन आपको याद रखने हैं याद रखना नेक्स्ट थियरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्ले अच्छा ये मैंने यहां पे कार्डिसन मेथड दे रखी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू इच अदर हमारा जो प्लेन है विच इंटरसेप्ट All three axes means ये फॉर्म में है ऐसे राइट ये फॉर्म है यू इट इंटरसेप्ट ऑल थ्री एक्सिस सपोज अवर प्लेन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इन पॉइंट ए इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इन पॉइंट बी एंड इंटरसेप्ट जेड एक्सिस इन पॉइंट सी सो यहां पर एक ट्राइंगल जैसा बनेगा so we are not finding the equation of triangle ये triangle form बना हुआ है हमारा जो plane है वो ये triangle ABC को क्या करेगा consist करेगा ये उसके ऊपर आया हुआ है इट्स कंटेन्स द ट्राइंगल एबीसी मतलब ट्राइंगल एबीसी में से जो प्लेन पास होता है दैट विल बी अवर ट्राइ प्लेन क्लियर पॉइंट सो सपोज प्लेन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट ए जीरो जीरो मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हो गया ए इट इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इन जीरो बी जीरो मीन्स इट्स वाई इंटरसेप्ट विल बी बी एंड जेड एक्सिस को ये 
जीरो जीरो सी में इंटरसेप्ट कर रहा है सो द जेड इंटरसेप्ट विल बी सी सो इफ ए बी सी आर इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन इफ ए बी सी आर इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन टू द एक्सिस If A, B, C are intercepts of plane to the axis, then equation of plane, then equation of plane is x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 which is called intercept form which is called intercept form of equation of the plane plane ka intercept form me equation aa gaya to it is like an equation of the line by line ka bhi intercept form aisa hi to hai x upon a plus y upon b is equal to 1 even though Cartesian equation bhi aisa hai ax plus by plus c equal to 0 yahan pe abc ke badle hume element diya hua hai kai sari reference book mein ax plus by plus z plus d diya hua hai yaad rakhna but according to book maine yahan pe l m n likha hai right so all the theories are very important please write down this chalo next theory Find the equation of plane passing through the intersection of two given planes. भाई दो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसमें से हमें जो पास होता है, वो प्लेन डिफाइन करना है। तो वो कैसे होगा? Suppose we have two planes like this, both are intersecting here. तो जो नया इक्वेशन हमें प्लेन का लाना है, वो भी यहीं से पास होता होगा, चाहे आप ये साइड से दिखाओ या ये साइड से तो मान लो कि हमारे पास वो प्लेन आ गया वो प्लेन आ गया वो ऐसे देखो ये जो प्लेन है विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स तो वो कैसे मिलेगा तो इन जनरल मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी आगे से हमारे कोर्स में से निकाली हुई है अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of two lines so first line plus lambda into second line equal to zero this is the uh, form agar do circle mein se pass hota hua circle mein define karna hai equation of circle passing through the point of intersection of two circles means first circle plus lambda into second circle equal to zero matlab koi bhi curve le lo equation of parabola passing through the point of intersection of two parabola means first parabola plus lambda into second parabola is equal to zero मतलब आप कोई भी दो कव ले लो तो equation of कव passing through the point of intersection of two कवस is first कव plus lambda into second को equal to zero तो भाई प्लेन भी तो कव है तो प्लेन के लिए क्या होगा same method देख लो सपोज इवन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस b टू y प्लस c टू z प्लस d टू इक्वल टू जीरो आर टू प्लेन्स नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अच्छा मैं इसे नंबर भी दे रहा हूँ वन एंड टू 
सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू इज फर्स्ट प्लेन मीन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन प्लस लेमड़ा इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो इट इज नॉट नेसेसरी कि भी कार्टेसियन फॉर्म ही होना चाहिए कोई भी फॉर्म में प्लेन हो फर्स्ट प्लेन प्लस लेमड़ा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो विल बी अवर रिक्वायर्ड प्लेन आफ्टर पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमड़ा इट विल गिव डिफरेंट डिफरेंट प्लेन हमारी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से वो कंडीशन यहाँ पे रखने से वी विल गेट पर्टिकुलर लेमड़ा एंड इफ यू पुट द पर्टिकुलर लेमड़ा वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लेमड़ा इट इट विल गिव अवर रिक्वायर्ड प्लेन So, आप इतना ही याद रख लो कि अगर दो कौश के इंटरसेक्शन पार्ट में से जो कौ पास होता है अगर उसका इक्वेशन निकालना है तो फर्स्ट कौ प्लस लेमड़ा इंटू सेकेंड को इक्वल टू जीरो विल बी अवर आंसर सो इट इज वेरी इजी राइट को प्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स ये कंडीशन एक्चुअली में लाइन वाले पोर्शन में आपको एक्सप्लेन की हुई है और वहां पे फॉर्मूला भी हमने डिफाइन की थी पर फिर भी यहां पे रिविजन होगा सो लेट इस सी सपोज आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लेमड़ा बी वन बार वेर लेमड़ा बिलोंग्स टू आर इज ए फर्स्ट लाइन मीन्स कैन से एल वन एंड एल टू is r bar is equal to a to bar plus mu b to bar where mu belongs to r are two lines first line is passing through a1 bar and direction is b1 bar second line is passing through a2 bar and its direction is b2 bar if l1 and l2 are coplanar lines If L one and L two are planar lines, then E one bar. माइनस ए टू बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार इक्वल टू जीरो इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन मतलब इफ लाइन्स आर को प्लेनर दिस विल बी जीरो इफ दिस इज जीरो लाइन्स विल बी को प्लेनर वेर ए वन बार इज पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन A to bar is point of second line. B one bar is direction of first line. B two bar is direction of second line. So, if you have these elements, like A one bar, that is first point. Suppose its elements are x one, y one, z one. A two bar, A two bar is point of second line. Elements are x two, y two, z two. B1 bar is direction of first line. Suppose elements are L1, M1, N1, and B2 bar is direction of second line. Elements are L2, M2, N2. Then, then its Cartesian form. See, it is a box product. Whenever it is a box product, it will give द डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो दैट विल बी सी फर्स्ट रो इज 
इवन बार माइनस ए टू बार अच्छा बुक में देखो इसे ए टू बार माइनस इवन बार के फॉर्म में दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज इक्वल टू जीरो तो चाहे वो प्लस हो या माइनस हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो आप ए वन बार माइनस ए टू बार लिखो या ए टू बार माइनस ए वन बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सो ए वन बार माइनस ए टू बार मीन्स दिस विल बी द फर्स्ट रो मीन्स एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू एंड थर्ड एलिमेंट इज जेड वन माइनस जेड इट विल गिव सेकेंड रो बी वन बार के एलिमेंट्स है एल वन एम वन एन वन एंड फॉर बी टू बार द एलिमेंट्स आर एल टू एम टू एन टू इक्वल टू जीरो सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म विच इज कार्टेशियन फॉर्म और दी को प्लेनरिटी भाई आपको वेक्टर फॉर्म ही याद रखना है वेक्टर फॉर्म याद रखो इट्स इनफ वी कैन कन्वर्ट इजिली इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सपोज टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड दे आर मेकिंग एंगल थीटा तो मुझे ये एंगल थीटा यहां पे डिटरमाइन करना है टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सपोज इट इज फर्स्ट प्लेन and its normal is n1 bar it is second plane and its normal will be n2 bar suppose its normal is n2 bar ab yahan pe main aapko bata du ki angle between two planes means angle between their normals एंगल बिटवीन देर नॉर्मल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कैसे देख लो अगर मैंने आपको बता दिया कि ये दो प्लेन है अब इनका इंटरसेक्टिंग एंगल निकालना है तो इनके जो नॉर्मल होंगे उनके बीच में भी उतना ही एंगल बनेगा पर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये जो दो प्लेन है वो इस तरह से इसके नॉर्मल है तो अगर समझो कि प्लेन के बीच में इस तरह से अक्यूट एंगल बन रहा है तो उनके नॉर्मल के बीच में यहां पे ऑप्टिस एंगल बनेगा पर उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा दैट विल बी एंगल जो यहां पे बन रहा है मतलब आपको ये सब कुछ वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन देर नॉर्मल बस ये स्टेटमेंट आप याद रखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन देर नॉर्मल्स मीन्स एंगल बिटवीन देर नॉर्मल्स तो आपको डिटरमाइन करना है एंगल बिटवीन नॉर्मल्स राइट इफ एन वन बार इज फर्स्ट नॉर्मल एन टू बार इज सेकेंड नॉर्मल थीटा इज एन एंगल so by this old is good formula cos theta is equal to mod n1 bar dot n2 bar upon mod n1 bar into mod n2 bar aap ise cartesian form mein bhi convert kar sakte ho if n1 bar is l1 m1 n1 and n2 bar is l2 m2 n2 then cos theta will be in the cartesian form n1 bar dot n2 bar 
means L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 upon under root mod N1 bar means L1 square plus M1 square plus N1 square into under root L2 square plus M2 square plus N2 square. So this is Cartesian form for the angle between two planes. So next theory, angle between line and plane. Suppose it is a plane, it is given line and theta is an angle between line and plane. Line is, see, line is R bar is equal to A bar plus lambda B bar means passing through A bar and in the direction of B bar. And the equation of plane is R bar dot N bar is equal to D whose normal is N. Therefore, we have to determine the angle between line and plane. But see, direct there isn't any formula. So, we have to add some masala. We have to change the taste. See, this will be the right angle triangle. Here, it will be a right angle triangle. This will be a right angle. So, here it will be a right angle triangle. It is theta. So, this will be a complementary angle. This will be a complementary angle. And it will be pi by 2 minus theta. It will be pi by 2 minus theta. This pi by 2 minus theta angle is between normal and B bar. What is B bar? B bar is direction of line. So, we have pi by 2 minus theta. And if we have pi by 2 minus theta, we have to say that angle B is also. So, pi by 2 minus theta, we will start the calculation. How do we do this? See, cos theta is equal to cos pi by 2 minus theta is equal to angle between B bar and N bar where B bar is direction of line N bar is normal of the plane so mod B bar dot N bar upon mod B bar mod N bar but ye pi by 2 rule to humare paas hai ki bhi cos pi by 2 minus theta that will be sin theta. Sin theta is mod B bar dot N bar upon mod B bar mod N bar. Sin theta ki value per se we can determine theta which will be, which will be angle between line and plane. So, ye theory se a angle between line and plane bhi nikal sakte ho. चलो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन वे प्लेन से पॉइंट कितना दूर है अगर वो हमें मेजर करना हो देन देयर शुड बी द मेजर टैप तो हमारे पास ये मेजर टैप है देखो लेट ए ए बार इज इक्वल टू ए एक्स वन वाई वन जेड वन and be the given point and Lx plus My plus Nz plus D is equal to 0 is given plane. The distance of a plane from the point or distance of a point, the distance of a point from the plane is equal to by direct E formula dikana, it is exactly like the line. जो लाइन में हम करते हैं ना 
कि भाई मुझे ये प्लेन से ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है सो इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपको एक्स वाई जेड की प्लेस पे जो जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस डिटरमाइन करना है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं लाइक एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सो दिस इज द फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको ये कार्टेशियन फॉर्म भी दिया हुआ है नो नीड ऑफ वेक्टर फॉर्म सीधा इसे आपको आंसर मिलेगा पर सर अगर हमको मान लो कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो तो कन्वर्ट करो कार्टेशियन में देन यूज द फॉर्मूला नो प्रॉब्लम थोड़ा डॉ बिकॉज ये थियरी बुक में नहीं दी हुई है पर हमें जरूरत पड़ेगी पक्का इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेन अगर दो प्लेन पैरल है तो समझ लो कि दोनों के लिए नॉर्मल कॉमन हो सकता है तो यहां पे मैंने नॉर्मल कॉमन ही लिया हुआ है लेट दिस एंड दिस बी द गिवन प्लेन सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेन मतलब नॉर्मल तो सेम हमें लेने ही लेने हैं तभी वो पैरल बनेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेन्स इज इक्वल टू मोड d1 वन माइनस डी टू मीन्स डिफरेंस ले लो कि इसका कॉन्स्टेंट का अपॉन अंडर रूट जो कोफिशियंट है उसे सेम बनाना है वो आपको पता है अंडर रूट एल स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेस तो आज हमारे ये चैप्टर की सारी थियरी खत्म हो रही है मतलब थियरी डिपार्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है चैप्टर का भी और ये टॉपिक का भी सो वी विल स्टार्ट दिस थर्म इन द नेक्स्ट लेक्चर याद रखो सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है ओके सी यू बाय बाय